I chose Italy because I, I knew I wanted to study uh, art conservation and I wanted to study in another country. There's not many schools uh, that have a, a bachelor's program and I chose to come here because I wanted to have as much uh, physical contact with artwork as possible. Once I heard that there was a program where you could be abroad for the full amount of time, I, I figured why not and <laughs> it's it certainly has its benefits in that you're working on real pieces of artwork that it's not like artificially made. There's two main tracks of the school that you can follow, um, fresco restoration and then painting and polychrome wood sculpture. At this time I'm doing both. The initial courses uh, tend to be for fresco about techniques and then you sort of move on to learning the more practical applications of, of how to clean a painting, how to consolidate a painting. In this case, um, I'm doing infilling, so uh, how to reintegrate. Uh, all of these are called lanthanides, these missing pieces. So how to reintegrate those into the general composition to make them not stand out so much, basically. The thing that has hit me in the past di, di vari paesi, è stato che eh, arrivando, iniziando, li ho visti un po', diciamo, un po' sorpresi a livello di, di negativo, nel senso che la cosa avesse delle difficoltà grandi. E io ho sempre detto, non vi preoccupate, tutto viene da solo. Non è, non è una cosa che si, che si impara da oggi a domani, tutto viene da solo. E questi studenti sono venuti un po' perplessi all'inizio. Nel senso che forse non, non è quello che io cercavo. Mi piace, ma vedo che ho difficoltà. E ho visto nell'arco di tre settimane, con una molta a scattare, arrivare e dire bene, l'ho visto felice e entusiasti, perché ha scattato una volta e l'ha entusiasta. You come in and you're assigned a project and uh, you're overseen by Lorenzo and Lisa and you're working the whole time. Every piece of work is, is different, the different cases it will have. You see what's been done already, in my case, and continue restoring. I got this piece at a level where it was infilled with gesso, so all the parts that were colored were just white. And pretty much what just had to be done was the, the actual in painting. I've been retouching with just trying to get it to look better pretty much. Si va avanti, sia con teoria che con pratica. L'importante è che il ragazzo, lo studente, non si fosse detto sulla teoria, altrimenti diventa rioso. Tutto ciò. Io mi questo l'ho vissuto in prima, la mia pelle. Tutto ciò che è noioso non piace. Quindi dobbiamo fare in modo che tutto scorra in modo talmente bello e il tempo vola. Lorenzo has a lot of a really amazing experience and so you you get access to something by being in these classes and being a student in Florence that you would never get access to just through that connection. All of the professors, at least in the in the conservation courses, are working. So if you're their students, you get the opportunity to really see projects that normal, normally you wouldn't have any access to as a tourist. So in that sense, it's really fortunate to have Lorenzo because he, he's able to kind of open up those doors for you and show you like a world that's normally really closed. We've gone to quite a few churches around the area. We actually started working on uh, cleaning some marble plaques in San Lorenzo. In India, Argentina, in Mendoza, we have done a place in 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 a Il voler salvare quello che abbiamo adesso sta ai giovani. Questa è una cosa che ho vissuto all'isola all di Pasqua, dove ho visto tanti moari che si stanno distruggendo perché hanno dei problemi, nessuno ha avuto mai affrontare problemi per motivi diversi. Bene, siamo riusciti con il, con il nostro istituto a entrare, a dare un motivo a loro che vivono lì, a stimolarli per far sì che è un bene loro, che lo portino avanti loro stiamo insegnando come si fa, abbiamo ancora due anni di insegnamento e poi loro saranno autonomi per poter portarsi avanti le cose, oppure sono 25 anni che le persone sono andate là a Pasqua 
con tanti 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 discorsi e poi non fa niente. The question I guess is really why is it important to conserve cultural heritage? The simple answer is that it, it sort of ensures the enjoyment for future generations of pieces of cultural heritage. It allows people to continue to see them, for them to continue to be displayed, for them to continue to be studied. It, it's a field that is in, involved in the arts but it's not, it's not artistic, if that makes sense. It's essentially like being a doctor for works of art, so you're diagnosing them and trying to cure uh, their diseases. I think in an age especially where technology is becoming more important and the internet and everything's moving forward in that direction, it's important to preserve the historical objects and obviously the great works that have already been done. For me, having contact with different cultures and the way that they express themselves artistically and potentially having the, the ability to at some point work on those pieces that I've seen is like, I guess, like a, a dream. I enjoy doing it and I, I'm, it combines a lot of different studies together, science, art, art history, history, I mean, pretty much everything. So I kind of wanted to do something where I could learn la materia è bellissima, però è noiosa, quindi fa sì che questo, questo diciamo, settore noioso diventa entusiasmo. Allora, se diventa entusiasmo è la cosa più bella del mondo, che non c'è cosa di più bella del mondo del Stato, perché ti riporta, ti rimette a luce quello che è spento, perché tutto ciò che si distrugge è spesso sta spingendo, ti gli rendi la vita, qualunque sia gli rendi la vita, quindi questo è luce. Allora, rendere la vita a tutto ciò che è spento è la cosa che vuoi che esiste.